हेलो एवरीवन दिस इज एडवोकेट देवाशीष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग लायंस लीगल टॉक आज का विषय है व्हाट शुड अ पर्सन डू इफ द पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर एफ आई आर दो टाइप का क्राइम होता है वन इज कॉग्निजेबल एंड अनदर इज नॉन कॉग्निजेबल पहले लेटेस्ट सी दोनों में अंतर क्या है कॉग्निजेबल क्राइम कवर्स फॉर एग्जाम्पल मर्डर रेप राइटिंग डेकोटी एक्सेट्रा दैट इज द क्राइम वेर अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट एनी वारंट एंड द क्राइम इज ऑफ सीरियस नेचर Again, the name non-cognizable itself shows that it is not so serious in nature, and they are crime which cover, for example, cheating, fraud, forgery, bigamy, adultery, etc. Those crimes where arrest can be made without warrant. However, in both the cases. Whether it is cognizable or non-cognizable, an aggrieved person can make a complaint with the local police station. Section, ये याद रखना important है कि section one one five of Code of Criminal Procedure बताते हैं कि a police does not have any legal right to record फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे एफ आई आर है ऑफ एनी नॉन कॉग्रेजेबल ऑफेंस अनलेस दे हैव ऑप्टेन परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट फॉर इट एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वॉरेंट एंड एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन may exercise in the cognizable case now what happens in case of cognizable offence in such case the police must lodge a fir as per section 154 of code of criminal procedure every information relating to the commission of a cognizable offence if given orally कोई भी दे सकता है जाके जैसे अगर कोरा ले देते हैं टू द ऑफिस ऑफ द पुलिस स्टेशन देन इट इज ड्यूटी ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द सेम आधर हाथ में लिख के या कंप्यूटर में एंड कॉपी ऑफ सम इंफॉर्मेशन जो भी जो आपने लिख दिया या टाइप करके दिए कंप्यूटर में दिए हुआ उसका कॉपी शुड बी गिवेन टू द कंप्लेनेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बट हम लोग देखते हैं कभी कभी हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं पुलिस हमारा एफ लेता नहीं है पुलिस बोलते घूम के आओ आज नहीं अभी नहीं ऑफिसर नहीं है नहीं है बहुत तो इसी केस में व्हाट आर द रेमेडीज लेफ्ट टू द पर्सन नाउ इफ अ पर्सन अगर एफ रजिस्टर नहीं कर सकते हैं सो ही कैन गो टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस Make a complaint to the defect, and that's when the commissioner of police will take steps. If there is nothing there, then he can go to the superintendent of police, SP, or commissioner of police, CP, and thereafter, the complaint will be made to the commissioner of police. Now, the complaint will be made to the commissioner of police. Now, the complaint will be made to the commissioner of police. Now, the complaint will be made to the commissioner of police. Now, the complaint will be made to the commissioner of police. Now, the complaint will be made to the commissioner of police. Now, the complaint will be made to the commissioner of police. Now, the complaint will be made to अगर एसपी के पास या सीपी के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं होता तो वी कैन ऑल्सो फाइल एन एप्लीकेशन एंड वन फिफ्टी सिक्स थ्री ऑफ सी आर पी सी बिफोर द मजिस्ट्रेट ये नहीं कि वन फिफ्टी सिक्स थ्री सी आर पी सी करने के लिए हमको एस पी और कमिश्नर के लिए वेट करना पड़ेगा इवन इफ द पुलिस कंप्लेन नहीं लेते एफ नहीं लेता हम लोग सीधा भी जा सकते हैं 
बट मेरा ख्याल से प्रोसीजर करके आने से क्या होगा देन इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग केस यहाँ पर हम कोर्ट पे जाके बोल सकते हो भाई देखो मैंने तो पुलिस स्टेशन भी गए थे एस के पास गए थे डी के पास गए थे कमिश्नर के पास गए थे नो बडी इज हेल्पिंग मी टू लॉन्च माई एफ तो सेक्शन वन में होता क्या है अंडर दिस सेक्शन द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मैजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस ले सकते हैं और पुलिस को डिरेक्शन दे सकते हैं कि भाई जाओ तुम एफ आई आर लॉन्च करो और पुलिस को देन इन दैट केस हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ये छोड़ के और एक रास्ता है अगर एग्री पर्सन इफ यू वॉन्ट यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट Praying for order of issuance of writ of mandamus against the defaulting police officer, inter alia to register the fire, and also directing the officer to show cause as to why the said officer failed and or refused to lodge the fire. एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा और मैं चाहता हूँ कि आप नोट कर लीजिएगा कि एक सेक्शन याद रखिएगा 166 A of the indian penal code now as per section 166a of the indian penal code if the police refuses to record a fire he may be liable for punishment and also may be imprisoned and also may be liable to pay fine so agar police does not work or fails to work In accordance with the provision of law, then you you can take steps under Section One Sixty Six A of the Indian Penal Code. So next time any police officer refuses to file your FIR on any unreasonable ground, feel free to exercise the remedies which we have discussed today. Please note. that police is bound to register your fir especially in cognizable cases thank you for today we'll come back again next week with some more interesting legal topic if you wish to hear anything from us on any legal topic if you want to know please free to contact us and we will be happy to make video on that legal topic thanking you signing off this is advocate devashish mitra namaskar please like our video share and subscribe thanks for watching